प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अभिवादन जय मसीह अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामी चर्चमा एकसाथ शारीरिक रूपमा आराधनाको निमित्त बेला हुन सकिरहेका छैनौ अहिले हामी यस महामारीको माझमा लकडाउनको अवस्थामा छौ आफ्नो घरमा आफ्नो बासस्थानमा तर पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्ने र आत्मिक परिपक्वतामा बढ्ने कुरालाई निरन्तरता दिऊ गएको पाँच हप्ता देखि हामी यौदाको पत्रको अध्ययन गरिरहेका छौ र अहिले हामी यौदाको पत्रको अध्ययन क्रमको छैटौ हप्तामा छौ आजको निम्ति पाठ चाहिँ यौदाको पत्रको चौध देखि सोह्र पदबाट रहेको छ म यो पाठ गर्न गइरहेको छु यौदाको पत्र चौध देखि सोह्र पद तपाईँको बाइबल आफ्नो हातमा लिनुहोस् र तपाईँले खोलेर मलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ म पढ्दैछु आदम देखि सातौँ पुस्ताका हनोकले पनि यी मानिसहरूको विषयमा यस्तो अगमानी बोलेका थिए हेर परम प्रभु आफ्ना असंख्य पवित्र जनहरूसँग आउनु भयो सबैको इन्साफ गर्न सबै मानिसहरूलाई दण्ड दिन जसले अधार्मिक रीतिले भक्तिहीन कार्यहरू गरेका छन् र ती भक्तिहीन मानिसहरूलाई दण्ड दिन जसले उहाँको विरुद्धमा कठोर कुरा बोलेका छन् फतफताउनेहरू असन्तोषीहरू आफ्ना कोही इच्छा अनुसार हिँड्नेहरू घमण्डी कुरा बोल्नेहरू र लाभको निम्ति मानिसहरूको चापलुसी गर्नेहरू यी नै हुन् आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस समयको निम्ति निश्चय नै हाम्रो ज्ञान भित्र यो पर्दैन कि अहिलेको यो महामारीको अवस्थाबाट तपाईँले कसरी आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ तर हामी तपाईँको सार्वभौमिकतामाथि विश्वास गर्छौँ र तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुभएको होस् भनिकन हामी स्वीकार गर्दछौँ यस समयमा यौदाको पत्रको अध्ययनलाई हामी निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ र आजको पाठ हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई तपाईँको धर्मशास्त्रका यी खण्डहरू बुझ्नको निम्ति र यसबाट उचित प्रयोगहरू आफ्नो जीवनमा र आफ्नो परिवारमा लागू गर्नको निम्ति साहस दिनुभएको होस् माग्छौँ ख्रिस्ट येसुको नाममा अमेन यो यौदाको पत्रको चौधदेखि सोह्र पदबाट हामी अधार्मिकताको न्यायको विषयमा हेर्न गइरहेको छौँ यो विषय चाहिँ आज बिहानीको लागि अधार्मिकताको न्याय दुईवटा कुराहरू अधार्मिकताको न्याय जुन हामी चौध र पन्ध्र पदमा देख्दछौँ र त्यसै गरिकन सोह्र पदमा हामी अधार्मिकताका लक्षणहरू के हुन् भनिकन पाउँदछौँ यो दुईवटा मुख्य बुधाहरूमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ पहिलो अधार्मिकताको न्याय पद चौध र पन्ध्र अनि त्यसै गरिकन अधार्मिकताका लक्षणहरू पद सोह्र आउनुहोस् हामी यी दुईवटा विषयहरूलाई हेरौँ पहिलो अधार्मिकताको न्याय यहाँनिर यौदाले अधार्मिकहरूको न्यायको विषयमा बताएका छन् चौध र पन्ध्र पदमा म एकचोटि फेरि पढ्दैछु यो दुईवटा पदलाई आदमदेखि सातौँ पुस्ताका हनोकले पनि यी मानिसहरूका विषयमा यस्तो अगमानी बोलेका थिए हेर परम प्रभु आफ्ना असङ्ख्य पवित्र जनहरूसँग आउनुभयो सबैको इन्साफ गर्न सबै मानिसहरूलाई दण्ड दिन जसले अधार्मिक रीतिले भक्तिहीन कार्यहरू गरेका छन् र ती भक्तिहीन मानिसहरूलाई दण्ड दिन जसले उहाँको विरुद्धमा कठोर कुरा बोलेका छन् यहाँनिर चौध र पन्ध्र पदमा यौदाले हनोकको अगमानीको विषयमा उनले गरेका छन् यो सन्दर्भ चाहिँ बाइबलमा भएका पुस्तकहरू भित्र हामी पाउँदैनौँ यहाँनिर यौदाले प्रयोग गरेको ल्याएको प्रसङ्ग चाहिँ बाइबलमा भएका पुस्तकहरूभन्दा बाहिरी स्रोतबाट हो हनोकको विषयमा पुरानो कुरालमा हामी उत्पत्ति पाँच अध्यायमा पाउँछौँ उत्पत्ति पाँच अध्यायको अठारदेखि चौबिस पदमा हनोकको विषयमा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी नयाँ क्रममा पनि हनोकको विषयमा बताइएको छ हिब्रूका लेखकले बताउँदछन् हिब्रू एघार अध्यायको पाँच पदमा उत्पत्ति पाँच अध्यायमा उल्लेख गरिए अनुसार हनोक तिनै व्यक्ति हुन् जो परमेश्वरको साथमा हिँड्थे र उनी अलग भए उनी जीवित नै उठाइए किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लग्नुभयो यसर्थमा हनोक 
आपको शारीरिक मृत्यु नचाखेका व्यक्ति थिए यानी चौदह पद में हनुक को विषय में उन्नी आदमदी सातौ पुस्तक का थे यौदा बंद उत्पत्ति को पुस्तक में इस अगिपी अर्क हनुक को नाम उख् कईन को छोरा को नाम भी हनुक थी उत्पत्ति चार अध्याय को सत्रह पद में मानस में पाप को प्रवेश संग परमेश्वर संग संबंध भी समाप्त भो जस मानस को संख्या झट्ट बढ़ते गयो तेगरी मानस में पाप को भ्रष्टता भी तीव्र गति में बढ़ो मानस को मज में पाप को भ्रष्टता ने गहरो जर गाड़ी को समय में आदम पक्ष को सातौ पुस्ता का ये हनुक धार्मिक जीवन जीवथे यौदा को पत्र में दिए विवरण स्रोत अनुसार हनुक एक अगम बक्ता को रूप में भी चिनी हनुक ने आने दंड को विषय में मानसर सचेत कराया थे यौदा ने हनुक को विषय में दिए इस विवरण रगमानी अपक्रिफा में भाई पुस्तक हनुक को पुस्तक लीय हो अपक्रिफा चाहिए बाइबल में भाग छठीवटा पुस्तक भाग बाहर को स्रोत हो अपक्रिफा यौदी को लिखित ग्रंथ हो जो अगर हम बाइबल में हमी पाऊदन ये छैसठीवटा पुस्तक जो कैनोन भि पड़े बाइबल भि संग्रहित करी पुस्तक भि हनुक को पुस्तक पढ़ेन तर यहाँ यौदा को लेखाई चाहे ते अपक्रिफा में भाई पुस्तक हनुक को पुस्तक यहाँ लिखा यहाँ बाइबल बाहर को स्रोत को बाट को विषय लिन्न को अर्थ ती स्रोत परमेश्वर को प्रेरणा बा भरपर्दन भश्चय ने वही न पवित्र आत्मा ने यौदा यी कुछ लेखन चलाने भो याद कर इस अगिपी मत नौ पद में यौदा ने प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने मोसा को लाश को विषय में सैतानसंग विवाद को कुरा उनके करे जो बाइबल बाट को स्रोत में कहीं उल्लेख छेन जो हमें कई हफ्ता अगाड़ी नौ पद बा अध्ययन करते कुरा हनुक ने आने न्याय के विषय में अगमानी निश्चय नहीं उनके नुआ को दिन में होना आने जल प्रलय के विषय में अगमानी करिए हनुक को दिन में मानस में थे उन्नीर भ्रष्ट थे तर भ्रष्ट पुस्ता को निति हनुक ने सचेत कराए आने न्याय के विषय में अगमानी करिए तर यह न्याय को चेतावनी केवल नुआ को दिन को निति मात्र सीमित थे तर इस अंतिम दिन को न्याय के विषय में बताऊद पत्रुष ने भी न्याय को दिन को विषय में दोसों पत्रुष तीन अध्याय में उनके करोसों पत्रुष तीन अध्याय प्रभु को दिन वाले ते दिन में के कसो होने बारे में लेखा म यहाँ दोसों पत्रुष तीन अध्याय को तीन देखि सात पद पाठ करना चाहूँ दोसों पत्रुष तीन अध्याय को तीन देखि सात पद में इसी लेखी सर्वप्रथम तिमी ये बुझ् पर्च कि पच्ला दिन में गिला गिला तिहर को आपने अभिलाषा में इसो भाई आने वहाँ का आगमन को प्रतिज्ञा कह गए क्योंकि पिता पुर्खा सुति सकता दिन देखि नई सब कुछ सृष्टि को सुरूदि चलि आए जस्ते आज भी छद जानी बुझीकन भी तिनी इस कुछ को वास्ता करतेन कि परमेश्वर को वचन द्वारा स्वर्ग अगिदि नहीं थे रृथ्वी चाह पानी रानी द्वारा नहीं बनाइ तै पानी ते समय को संसार जल प्रलय में डुबे नष्ट भो तर ते वचन को शक्तिन ते वचन ने स भक्तिन मानस इंसाफ रिनाश का दिनसम को लगी अ को आकाश र पृथ्वी आगो को निति साची राख प्रिय नुआ को दिन को न्याय को विषय में कुरा मानस विश्वास करेन तर परमेश्वर ने पानी द्वारा सृष्टि करूँ रानी द्वारा नई नुआ को ध्यान दिन में न्याय भी करूँ नुआ को दिन को जल प्रलय एट चित्र थी जिससे अंतिम दिन को न्याय को विषय में औने यौदा ने उई कुछ जनाद यहाँ जिस नुआ को दिन में न्याय होते मानस यौदा को समय में भी मानसर के इसो कह आय हो 
भन्ने विषयमा प्रश्न गरिरहेका थिए यौदाको जोड चाहिँ जसले अधार्मिक रीतिले भक्तिन कार्यहरु गरेका छन् र ती भक्तिन मानिसहरुलाई दण्ड दिन जसले वहाको विरुद्धमा कठोर कुराहरु बोलेका छन् सो यसो आउनु हुन्छ र न्याय गर्नु हुन्छ कति जना झुटा शिक्षकहरु चाहिँ यसको आगमन र न्यायको विषयलाई लिएर भक्तिन मानिसहरुले यसको विरुद्धमा कठोर कुरा बोलिरहेका थिए उनीहरुको शिक्षा र जोड चाहिँ परमेश्वरले न्याय गर्नु हुन्न भन्ने थियो तर यो वाक्य आफै नै परमेश्वरको वचनको प्रमाणीकरण हो हनुकले हजारौं वर्ष अघि गमानी गरेका थिए परमेश्वर धैर्य हुनुहुन्छ र वहाको वचन निश्चय नै पूरा हुन आउँछ पतुसले दोस्रो पतुसको तीन अध्यायको दुई पदमा यसरी भन्दछन् दोस्रो पतुस तीन अध्यायको दुई पदमा सर्वप्रथम तिमीहरुले यो बुझ्नु पर्छ कि पछिल्ला दिनहरुमा गिल्ला गर्नेहरु गिल्ला गर्दै तिनीहरुको आफ्नै अभिलाषामा यसो भन्दै आउने छन् र तीन पद पनि म पढ्न चाहन्छु दोस्रो पतुस तीन अध्यायको तीन पद वहाको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो किनकि पिता पुर्खाहरु सुतिसकेका दिनदेखि नै सबै कुरा सृष्टिको सुरुदेखि चलि आए जस्तै आज पनि छदै छ प्रियहरु हनुकको अगमानीले आउने अन्तिम न्यायको दिनको विषयमा के महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु दिदछ म यहाँ तीनवटा जानकारीहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु हनुकको अगमानीले आउने अन्तिम न्यायको दिनको विषयमा दिने महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु तीनवटा जानकारीहरु सबैभन्दा पहिलो जानकारी यसो आफै आउनु हुनेछ र उहाँले न्याय गर्नु हुनेछ प्रभुको दिनमा यसो स्वयं आउनु हुनेछ उहाँले संसारको न्याय गर्नु हुनेछ यो न्याय चाहिँ परमेश्वरले भूकम्प पठाएर बाढी पहिरो वा अनिकाल आदि पठाएर न्याय गर्नु हुने छैन अहिले कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरसलाई परमेश्वरको न्याय वा दण्ड आदि भनेर अनुवाद गरिनु आवश्यक छैन किनकि अबको यसको न्यायमा वहा स्वयं आउनु हुने छ उहाँले कुनै अनिकाल कुनै महामारी पठाएर न्याय गर्नु हुने छैन यो न्यायमा सन्तहरु पनि यसको साथमा हुने छन् यहाँ यौदाको 14 पदमा सन्त भन्नुको अर्थ पवित्र जन भन्ने हुन्छ जसले स्वर्गदूतहरुलाई पनि जनाउन सक्छन् संत भन्नाले पुरानो करारमा स्वर्गदूतहरुलाई पनि जनाइन्थ्यो व्यवस्था 33 अध्यायको 2 पदमा र मत्ति 25 अध्यायको 31 पदमा हामी देख्दछौं तर बाइबलमा अरु पनि खण्डहरु छन् जस्तै उदाहरणको लागि प्रकाश 19 अध्यायको 14 पद कलसी 3 अध्यायको 4 पद त्यसैगरी गर्न पहिलो थेसलोनिकि 3 अध्यायको 13 पद इत्यादि पदहरुले चाहिँ परमेश्वरका संतहरु पनि न्यायको दिनमा वहाको साथमा हुने छन् भन्ने जान्न सकिन्छ सो केवल स्वर्गदूतहरु मात्र होइन तर पवित्र जनहरु जो ख्रिस्ट येशुमाथि विश्वास गरेका मानिसहरु छन् ती मानिसहरु पनि येशुको साथमा त्यस न्यायको दिनमा उपस्थित हुने छन् प्रियहरु अहिले धर्मी जनहरुले सतावट पाएको र दुःख भएको समाचारहरु हामी सुन्न पाउँछौं चर्चहरु भत्काइन्छ पास्टरहरु वा सेवकहरु लाई जेल नेलमा राखिन्छ वा साचो विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परिवार वा समाजबाट सन्तहरु बहिष्कृत बन्नु परेको छ तर अब अन्त्यको दिनको न्यायमा चाहिँ यो ठीक विपरीत हुनेछ धर्मी जनहरुले अनन्तताको निम्ति येशु सँग राज्यमा उपस्थित हुनेछन् सो यो भयो पहिलो जानकारी न्यायको दिनको विषयमा यसो आफै आउनु हुनेछ र उहाँले न्याय गर्नु हुनेछ दोस्रो जानकारी यो न्याय चाहिँ विश्वव्यापी न्याय हुनेछ यो न्यायबाट कोही पनि उम्कन पाउने छैनन् नुहाको दिनमा जसरी जहाज बाहिर भएका मानिसहरु कोही पनि जल प्रलयबाट उम्कन सकेनन् उसै गरी अन्तिम न्यायको आगोबाट कोही पनि उम्कन पाउने छैनन् नुहाको परिवार चाहिँ बाँच्नको निम्ति परमेश्वरले वहाको अनुग्रहमा एउटा जहाजको प्रार्थना राखि दिनुभयो र नुहा र उनको परिवार चाहिँ त्यस परमेश्वरको अनुग्रहको प्रतिज्ञामाथि भरोसा राखेर त्यस जहाज भित्र आउँदाखेरि उनीहरु बाँच्न सफल भए 
तर तेस जहाज बंदा बाहर रहेगा सब ही नहीं जल प्रलय द्वारा नष्ट हो गया थी फिर वाइले परमेश्वर को अनुग्रह में वहाँ को पुत्र क्रिस्ट एसु वाले दिनों भाई को सब जस्ट जस्ट ले सुमाती भरोसा रखसन उन्हीं रुचाएं एसु द्वारा भांस न सकसन एसु माती भरोसा न रखनी रुचाएं अंतिम न्याय बाटा अनंत को दंड को भागीदार बनने सन दूसरों पत्रों स्तीन न देखो साथ पदले बने जाएं कई बसन ले वक्तीन मानिस को इंसाफ रा बिनास को दिन समो को लागी ऐले को आकाश रा पृथ्वी आगो को निम्ति सांसी रखिए कसम अंतिम न्याय सही आगो द्वारा उन्हें सम रा वक्तीन रा फ्रस्ट मानिस रू तेज आगो को न्याय में उम्म करना पाऊंगे सही ना तर परमेश्वर को पुत्र क्रिस्ट ईसु माते विश्वास गरने रोज दूसरों जानकारी न्याय को दिन को विषय में यो न्याय विश्व व्यापी होने सा र कोई पनी इस पाटा उम्म करना पाऊंगे सही ना तेजी करी करना तेजरों का अंतिम जानकारी यो अंतिम न्याय के विषय में हम देखते सों कि यो न्याय सही अंतिम न्याय पनी होने सा अंतिम न्याय त्यो दिन कुले बहुत चलने सही ना � रोमी तीन अध्याय को नाइस पद में लेख दर्शन की हर एक मुख चुप रहोस रसारा संसार परमेश्वर को आगे जवाब दे होस परमेश्वर के धर्मी मानी सुन लाए उन्हें को और धार्मिकता को निम्ति दोषी ठहराऊं उन्हें सा ये सुन लाए अपने न्याय करने उन्हें सा सुसमाचार यहूना पांच अध्याय को बाईस पद में यहूना ने लेख तो सब ये न्याय करने का हम पुत्र लाई दिनों भाई को सा, तो जो अंतिम न्याय वहाँ को पुत्र क्रिस्ट ईशु द्वारा होने सा, त्यहाँ उन्हें बहुत साल नहीं सही ना, त्यहाँ कसे ले अपनो बसावट करना पाऊंगे सही ना, कसे ले अपने ले अपने धर्मी वा न्याय ठहरे होना पाऊंगे सही ना, अंतिम न्याय को दिन में सब ये अधिकार हर एक आधारमी मानिस ले उसको बोली समझ विचार र व्यवहार अनुसार को सजाए पाऊंगे सब पहले भी से हमें ले हरी रहेगा थियों कि आधारमिकता को न्याय आधारमिकता को न्याय नुहा को दिन मजस्ते होने सा जहाँ अंतिम न्याय मासे ये सो आफ़े आऊं होने सा र वाले न्याय कर होने सा यो न्याय विश्व व्यापी होने सा और कोई पनी इस पर तो उनका न पाऊंगे साइनन तेजी करी यो न्याय अंतिम न्याय पनी होने सा रत्यो दिन त्यहाँ कुने बहस चलने साइनन यो भाइयो आधारमिकता को न्याय तर आधारमिकता को लक्षण और जेकी हो यो दाले आधारमिक और को न्याय को कुरा कर रहा था कस्ता काल का बेकतीर को � पौध सूरम एक चुड़ी है ना उस तो योदा को सूरम पद में योदा ले लेक्सन फौत फताऊं नहीं रू और संतोषी रू अपना कोई इच्छा द्वारा हिल नहीं रू गामंडी को ला बोल नहीं रू र लाभ को निम्ती मानी सर को चापलूसी करने रू इन्हीं रू नहीं हूँ दूसरों विषय में ये ना कोई देखें सों और धार्मिकता का लक्षण अंतिम न्याय में को पार्षद के बेबी जारी हरू हत्यारा हरू मूर्ति पूजा करू अपराधी हरू इत्यादि को चाहिए अंतिम न्याय में पार्षद हरू नेशन आधारमिता एक ठुलो शब्द जस्तो देखिए था बनी ये इसका लक्षण हरू वो और को शब्द में इसका फॉल हरू चाहिए साधारण सन हमी आधारमिक तलाई साझीले संग चिन्न सक्सों यहाँ पौध सूरा में आधारमिक हरु को क्रियाकलाप को सूची ये उदाले दीदा सं जो सूची में हमी देखना सकता सों कि कस्ता काल का व्यक्ति हरु सही आधारमिक व्यक्ति हरु हुन बनने विषय में फटफटाऊं नहीं हरु असंतोषी हरु अपना कोई चांसर हिट नहीं हरु गवर्नमेंटी को रा बोल नहीं हरु र लाभ को नहीं दी मानी सर को चापलूसी करने रहो इत्यादि ये मानी सर जाए आधारमिक 
मानसरुन ये विशेष समयात्मक विवरण रुन जो नामी दैनिक व्यवहारिक बोली चाली में प्रयोग में लाऊं सों ये शब्द रु खासे अफ्तारा शब्द रु हुई नं हमरा व्यवहारिक बोली चाली रु में मिले सुनो वा प्रयोग में आए का शब्द रु नहीं हुन ये विशेष समयात्मक विवरण भाई का शब्द रु हुन ये शब्द रु ले गुण दोष को विषय में बताऊं द साँ यानी प्रत्येक शब्द वाली रुलाई में परिवासित करना कोई रही को सही ना ये प्रत्येक शब्द रु फटफटाऊं नेरु असंतुष्य रु कोई इच्छा में हिन्ने रु घमंड नेरु लाभ को खातिर चापलोसी करने रु ये शब्द रुलाई मैं यानी री परिवासित करना कोई रही को सही ना तो रसामन्य ताया किन डर लाग दो कुरा हो बने भी सेम है मकेन रित्रोना चांसो ये लक्षण और को उपचार किन गरीब नुपार सा ती महत्वपूर्ण सा तो पहले ये सब दर का औरत और सामने तय बुझना सकनु सा यदि बुझना सकनु बाई ने बने कौसल है सोधनु बाई बने वा तो पहले सब दर कोस और पलटा नु बाई बने ये सब दर को औरत और तो पहले वह न्याय में किन्ह पढ़ें इंसान बनने विषय में मैं केंद्रित रहने सो ये गुरारू किन्ह डर लगता सम ये नोस एक्चुअली दो ही पत्रुस दो ये देखो चौदह पद दो ही पत्रुस दो ये देखो चौदह पद में पत्रुस ले भंडार सम तीन ये रक्का आँखा बेबी चाले वही एक अंसन रा जति पाप घर था पनी नो आगाहुने अंसन � तीन रुपया रीते ले लोभ मातालिम पाए का उनसन तीन रुपये स्राप स्रापित संतान हुन और धार्मिक मानी सुर ले उन्हें रुपया आपनो फायदा करने तो पाये घर सम पत्रुस को वासा में इमानी सुर था तीन रुपया रीते को लोभ मातालिम पाए का रु उनसन फटफटाऊं नेरु असंतुष्ट नेरु आपना कोई इच्छा में हिलने रु घमंडी ये सब ये करा ले ये उटे ये करा ले जानाऊं तो ऐसा तो ऐसे क्यों बंदा केरे ये स्तम्भानी सुर ले केवल अपनो स्वार्थ मात्रे ये सब ये मानी सुर जाएं स्वार्थी मानी सुरों हमें मध्य को सही नो ना फटफटा होने क्या हमें कोई सों जो गन गन कर दे ना हमें मध्य को सही सार जैसे हमें घमंडी सही नो बने बन्ना सक्सों का दाबी क पावल इस्राएल को इतिहास पाठ ये उटा महत्वपूर्ण सीखनु पड़ने पाठ कोरेंटी को मंडल ले लिखी कैसन मैं यो पाठ पढ़ना सांस हो पहले कोरेंटी दस अध्याय को एक देखी दस पद में पावल इस्राएल लेखन पहले कोरेंटी दस अध्याय को एक देखी दस पद में पावल लेखन वायो तीमर ले जो कुरा जाना बनी मत सांस हो कि हमरा पूर बपतिस में पाए का थिए, सब वाले एउटे आत्मिक वजन खाए, सब वाले आत्मिक पानी पिए, कि न कि तीन ये रुका साथ साथ ही हिलने, आत्मिक चट्टान को पानी तीन ये ले पिए, र त्योत चट्टान साइ कृष्ण नहीं हुनु उन्हीं, तापनी तीन ये रु मध्य धीरे ही जसो संगा पार मिसो प्रसन्न हुनु वाई ना, र तीन ये रु मरुभूमि में कती जाएं ती मेरे मूर्ति पूजा को ना हो जस्ट तो लेकिए कुछ आमान इसरो खाना और पीना लाय बसे अनि नाश्ता लाय उठे आमे बेबीचार में फौस नहुदे ना जस्ट रे ती मेरे मध्य कती जना फौसे रे एक ही दिन में तेईस हजार मरे का थिए आमे ले प्रभु को परीक्षा करनु दे ना जस्ट रे ती मेरे मध्य कती ले गरे रसोर ये कुरा रू तीन ये रुलाई उदाहरण के रूप में भने थे रा हम रे शिक्षा को निम्ति लेकिए काउन जस्माती युग युग को अंत्य आई सके को सा फिर तो तबले याद करनु भाइयों पावल ले पहलू को निम्ति कुमार ने समझाऊं दसन कि इस्राएली ओर ले ये उटे आत्मिक पानी पिए जो आत्मिक पानी से क्रिस्ट ऐसू उन्होंने स एक्चुअली पांच पद में ध्यान देना स्टाफ पहले करें थी दस देखो पांच पद में तापनी तीन रूम में देरे जस्सो संग पार मिस्टर प्रसन्न हुनु भाई ना र तीन रूम नष्ट भाई कारण से क्या थियो कह 
कारण चाहिए दस पद में पावर ले खोल दसन हमें ले गन 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 होते हैं ना जब सिर्फ तीन नंबर देखो तीन लेगा रे गन गन एक डॉर लाख दो पाप हो गन गन एक डॉर लाख दो पाप हो जब सिर्फ बिना हस इस टाइम दिमाग आए लगे हो ये कुरा रुकी ना लेकिए कौन पावर ले बंद दसन ये कुरा रु यस हेतु ले लेकिए कि यो हम लोग निम्ती ये उटा उदाहरण बनोस प्रियरो इस्राएली ले गन गन करे उन्हें रो असंतुष्ट थी है ये इसका न परमिशन को परमिशन ले इस्राएली ले दंड दिनो भायो पावल ले बंदसन कि यो साइन हमरे शिक्षा को निम्ती हो पावल ले फिलिपी को मंडल लाई जैसेरी बंदसन गन गन अथवा बात भी बात न करी सब एक काम करते ही जाओ कि � संसार में तीमेरो तारा जाइं चम कंसो प्रियरो यो मायले फिलिपी दुई अधिको चौथ र पंद्र पद में पढ़ें कि पावले वंशन गंगन अथवा बाद भी बाद नगरी सबै काम कर दे जाओ यानुस अनावश्यक गंगन असंतुष्ट जीवन सहिली बाइवली हुई ना उदाहरण को निम्ति यदि कोई एक जना व्यक्ति निरंतर मंडली व मंडली का कि मेरे तात पर यो मंडली वा मंडली को पास्टर को विरुद्ध दमाने किन नगोस बोलने उधाई ना बनने वाता वही ना मेरे तात पर ये चाहिए कोई एक जना व्यक्ति अनि निरंतर गन गन कर सा वा आलोचना में उतरीं चावने जाए घुस करने पर सा कोई एक जना व्यक्ति र निरंतर याद करना उस यदि मंडली वा मंडली को पास्टर अ यदि त्यो आलोचना वा गणन ठीक विषय में हो बने तो इसको समाधान पनी मंडली भीतर गारी नुपार सा जुटा शिक्षक औरों मुरकता पुना ठुला ठुला आहंकार का कुरा हैं हैं किंसन ये इस कारण बोली द्वारा प्रभावित पारने वा चालाकी पुना शब्द और कुछ ऐन गणी मैनेजर बाटो होशियार उन्हों पार सा मेरा ऐसे ठुला वा सुंदर शब्� तर बोली अनुसार व्यवहार मिलदो जुलदो छ कि छैन सो कुरा जाच्नु पर्छ बोलीमा प्रचारमा चाहिँ आत्मिक र अति बाइवलीय कुरा गर्ने र बाहिरको जीवन चाहिँ अधर्मी मानिसहरुको भन्दा फरक छैन भने चाहिँ निश्चय नै हामी त्यस्तो व्यक्तिबाट होशियार बस्नु पर्छ अधार्मिकताका लक्षणहरु चाहिँ हत्या चोरी लागौस दुर्वसनी व्यभिचार जस्ता कुरा होइनन् तर यौदाले साधारण र बोली चालीको भाषामा स्पष्ट पार्दछन् कि आधारमिता का लक्षण हो जाएं फटपटाऊं नहीं रू असंतुष्य रू अपना कोई चांस आर हिडने रू घमंडी को रा बोलने रू रा लाभ को निम्ती मानिसर को चापलुसी गार्निये इत्यादि खाल का मानिसर हों अन्य ये स्ता मानिसर हों पनी आधारमिक हरु को निम्ती तो किए को अंतिम न्याय में पढ़ने सं तर हमेशा ही प्रिय हमें बोला ये कारो अर्थात परमेश्वर पिता में प्रिय रो र ऐसु को निम्ति कृष्ण में सुरक्षित रखिए कारो जाएं ये जुटा शिक्षा करो र उन्हें रुको आचरण बंदा भिन्न होना आवश्यक सा कारण जाए क्या था योदाले जसरी बंदा सं कि हमें रुको निम्ति संतो रुको निम्ति सदा को लागी सुम्बिए को विश्वास लाए हमें लिए � ईश्वर हिन मानी सुरजस्ते अमी नो हाऊं तर परमेश्वर को अनुग्रह लाई वो सी यारी साथ लीनी देखती हूँ अमी बनो अवनोस प्रार्थना करो प्रभु अमी तपला धने बाद दीदा सो तपाई को पुत्र क्रिस्ट ईशु को निम्ती जो हमरो आधार मको निम्ती आउनु भायो र मारी नु भायो र केवल मारी नु मात्र भाई ना तर वहाँ गाड़ी नु भाई हमरा आधारमिकता को छमा मी पाऊं न सकते हों हमी आधारमिकता का फॉलर हो आधारमिकता का लक्षण और उदाहरण भय का व्यक्ति रो वही ना तर तबाय क्रिस्ट ईसु में विश्वास कर रहे तबाय को सुसमाचार द्वारा रूपांतरित जीवन जीवने व्यक्ति रामी बन न सकों मैक्सों क्रिस्ट ईसु को नाम है अमें